हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का एसपी यानी सेक्टर प्रैक्टिस और ये है चैप्टर नंबर टेन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर थ्री दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना लीगल प्रोविजन के बारे में हमने इससे पहले डिविडेंड के बारे में बारीकी से समझा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कैसे और कौन से मोड से डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स ओसीएम एसपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईटी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर एप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर यहां भी हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड की ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने देखा अभी तक दोस्तों की डिविडेंड क्या है तो ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं एज अ बिजनेस एंटरप्राइज एज अ कंपनी और दोस्तों यहां अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड की बात आती है तो हुँ, 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 क्या है ये अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड दोस्तों अनपेड यानी जो कंपनी ने पे तो किया था लेकिन वो शेयर होल्डर तक पहुंचाई नहीं जी हाँ शेयर होल्डर तक पहुंचाई नहीं शेयर होल्डर को मिला ही नहीं वहां से निकला लेकिन आया ही नहीं यस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड 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 जी हाँ जो नॉट बीन पेड है यानी वहां से तो कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया था लेकिन पहुंचा नहीं भाई शेयर होल्डर तक तो उसे अनपेड कहते हैं और दूसरी तरफ होता है अनक्लेम्ड ये अनक्लेम्ड क्या है तो यहां पर दोस्तों याद रखिए कि बॉस कंपनी ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर ने लिया ही नहीं बोले मेरे को नहीं चाहिए नहीं शेयर होल्डर ने उसे क्लेम ही नहीं किया या लिया ही नहीं कंपनी से इस केस में उसे हम अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं जी हां अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय इट और क्लेम्ड बाय अ शेयर होल्डर विद इन थर्टी डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इट इज टर्म्ड एज अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के बेसिस पे आपको जो है यहां पर देखने पड़ेंगे वो है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट जी हाँ जो भी शेड्यूल बैंक में आपकी मीटिंग में डिस्कस करने के बाद आपने एक अकाउंट तो खोला था डिविडेंड देने के लिए अब उस शेड्यूल बैंक में आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट बना करके उसमें वो पैसा ट्रांसफर करना है आपको वो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन अनपेड या अन क्लेम्ड उसको आपको वो अकाउंट में डाल देना है दोस्तों ये ट्रांसफर जो है विद इन सेवन डेज ऑफ द एंड ऑफ थर्टी डेज यानी जो तीस दिन समाप्ति हो गई थी आपको दे देना था तीस दिन के अंदर लेकिन वो नहीं पहुंचा या नहीं क्लेम किया तो उसी के सात दिनों में आपको जो है इसका ट्रांसफर कर देना है इन अदर वर्ड दिस ट्रांसफर शुड हैपन विद इन थर्टी सेवन डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो भैया तीस दिन में तो आपको डिविडेंड दे देना था लेकिन तीस दिन के अंदर वो पहुंचा ही नहीं शेयर होल्डर ने उसे क्लेम नहीं किया तो ऐसे केस में अगले सात दिनों में यानी टोटल थर्टी सेवन डेज में आपको अनपेड डिविडेंड के अकाउंट में उसे डाल देना है बात करें दोस्तों आगे की तो विद इन नाइनटी डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू put on its website or any other website as approved by central government a statement which shows the names last known addresses and unpaid amount payable to each shareholder manje tumhala transfer tar karayche chahe bank account mein dal to dena hi hai lekin iske alawa aapko 90 din tak dekhna hai ki bhaiya samne wala shareholder la pata to nahi ho gaya gayab to nahi ho gaya aapko website pe bhi ye jankari dal deni hai aapke ki boss हमारा ये जो अमाउंट था ये अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया है और जो भी एड्रेसेस हैं ये शेयर होल्डर्स के नाम हैं इनका अनपेड डिविडेंड हमारे पास यहां पड़ा हुआ है ये जानकारी 90 दिनों में आपको देनी पड़ेगी दोस्तों इसके अलावा एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम यानी जो जिनका बाकी है जो शेयर होल्डर्स रह गए हैं वो क्लेम कर सकते हैं कंपनी को बाद में एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स यानी सात सालों तक अगर वो पैसा ऐसे ही रह गया अनपेड अनक्लेम 
तो फिर क्या करेगी कंपनी तो उसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देगी और वो वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा सात साल के बाद द क्लेमेंट ऑफ द मनी विल नॉट विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड सब इन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू गेट अ क्लेम यानी अगर कोई बाद में क्लेम करता है तो उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा और फिर वो जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है वहां पर अप्लाई करके वहां से ही उसे वो फंड जो है वो ट्रांसफर मिल सकते हैं डिटेल्स के साथ तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रोविजंस हैं वो आप समझ पा रहे होंगे अब देखते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड की कैसे पैसा देंगे कैसे पैसा मिलेगा दोस्तों पहला है डिविडेंड वारंट दूसरा मोड है डिविडेंड मैंडेट और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड तीनों ही छोटे छोटे से मोड है फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे सबसे पहले अगर बात करें तो समझिए कि कैश में ही देना है डिविडेंड पेबल इन कैश में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द इंटाइटल शेयर होल्डर तो वारंट के अंदर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक देंगे इट इज चेक सेंड बाय कंपनी टू अ शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है शेयर होल्डर का उस पर भैया वो चेक जो है वो पहुंच जाना चाहिए बात करें मैंडेट की तो यहाँ पर शेयर होल्डर में विश टू गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू हिस्स बैंक तो वो चाहता है कि उसके बैंक अकाउंट में आ जाए तो ऐसे में डिविडेंड uh, मैंडेट के साथ वो रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरेगा और फिर हमारा जो डिविडेंड मैंडेट है वो ऑथोराइज करेगा कंपनी टू पे डिविडेंड डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स बैंक तो ऐसे में जब शेयर होल्डर के बैंक में आपको डायरेक्टली पैसे जमा करने हैं तो आप डिविडेंड मैंडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं बात करें तीसरे और आखिरी मोड की तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मोड और आजकल इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जमाना है और इसीलिए अगर डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली देना है तो आरबीआई की अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट जो है जैसे ईसीएस है या एन है इससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं आपको अरेन्जमेंट करने पड़ेंगे विद बैंक एंड इन कोलेबोरेशन विद अदर बैंक इफ रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड वॉरेंट एज पार तो उम्मीद करता हूं ये तीनों ही मोड ऑफ पेमेंट भी आप समझ पाए होंगे आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं पेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के बारे में साथ ही साथ हमने तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखे अबाउट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिविडेंड के मोड ऑफ पेमेंट भी आप समझ गए होंगे जरूर यहां तक देखा है वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब